ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்க்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் மூலங்களின் பெருக்கல் ஆகியவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றுக்கு தகுந்த இருப்படி சமன்பாடுகளை காண்க அதே தான் தமிழ் சாரி இங்கிலீஷ்லேயும் ரைட் டவுன் த குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் இன் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஃபார் விச் சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் கிவன் பிலோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நல்லா கவனிக்கணும் ரைட் டவுன் த குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் நம்மளை எழுத சொல்கிறாங்க அதே தான் தகுந்த இருபடி சமன்பாடுகளை காண்க இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் குவெஷன் அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா நம்ம எப்படி பண்ணணும் போன வீடியோவில் பார்த்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் தான் இதில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல இந்த மைனஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நல்லா ஓகேங்களா மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதே இப்போ இங்கிலீஷில் பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஓகே சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா இதுதான் இந்த ஃபார்மேட் படி தான் நம்மளை மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போட வேண்டிய ஆன்சர் இந்த மூலங்களின் கூடுதல் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்றாங்க அடுத்தது மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அதை நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எப்படி ஒரு ஈக்குவேஷனை கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து கொஷின் அதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ வந்து நம்ம சம் ஒரு ஒரு மூணு பாயிண்டில் வந்து சம் மூணு சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நைன் கமா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நைன் கமா ஃபோர்டீன்ல இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ல நல்லா கவனிக்கணும் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கூடுதல் அதாவது விச் சம் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இருக்கிறது தான் வந்து பெருக்கல் பலன் ப்ராடக்ட் ஓகே ஸோ அப்போ என்னன்னா நான் உங்களுக்கு சும்மா சிம்பிள் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் இது வந்து கூடுதல் இது வந்து பெருக்கல் பலன் அதாவது இது வந்து சம் இது ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா சும்மா அது ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த வேல்யூவை இங்கே மாற்றி மாற்றி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா நமக்கு தப்பு வந்துடும் அதனால கரெக்டாக அந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் முக்கியமாக இதை வந்து நோட் பண்ண சொல்கிறேன் எது சம் எது ப்ராடக்ட் அதாவது எது கூடுதல் எது பெருக்கல் பலன் நம்ம கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா நமக்கு ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது இங்கேயே மைனஸே இருக்கு நமக்கு அதனால மைனஸ் கண்டிப்பாக போடணும் அடுத்து மூலங்களின் கூடுதல் அதாவது சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் அடிஷன் அப்ப இங்க என்ன இருக்கு நைன் நைன் அடுத்து இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு எக்ஸா சோ எக்ஸ் அடுத்து இங்க பிளஸ் மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் இது எது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் போர்டீன் அப்ப இங்க போர்டீன் ஈக்வல் டு ஜீரோ முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஓகேவா சோ இப்ப இதுல வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் பாக்கலாம் சோ இப்ப இதுல செகண்ட் சம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் சும்மா மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து மூலங்களின் கூடுதல் இது வந்து பெருக்கல் பலன் சம் ப்ராடக்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இதே மாதிரி தான் திருப்பி இந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ வந்து இதில் மூணு சமுமே சேமாக இருக்கிறதா நம்ம ஒரே ஒரு வாட்டி ஃபார்முலா எழுதிட்டு அது மூணுத்தையும் போட்டுட்டோம் இப்போ எக்ஸாமில் நமக்கு டூ மார்க்கில் கேட்டாலோ எந்த இதில் கேட்டாலும் இந்த பாயிண்ட் போடுறீங்கன்னா இந்த சம் எழுதினோடனே இந்த ஃபார்முலாவை ஒரு முறை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சர் போடணும் ஓகேவா அது மட்டும் மனசு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் அடுத்து சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் மூலங்களின் கூடுதல் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதா அப்போ மைனஸ் செவன் பை டூ இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ஃபைவ் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதோட விட்டுறக்கூடாது இதை வந்து நம்ம கரெக்டான ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்ற போகிறோம் இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் டைமில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் சம் மாற்றி மாற்றி எப்படி வேணா கொடுப்பாங்க அவங்க கரெக்டாக எந்த வேல்யூ எதுக்கானது எந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதில் வந்து இப்போ ஈஸியாக இருக்குல்ல பார்க்க அப்போ இதில் எது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டோ அந்த பாயிண்ட் நம்ம கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எது சம் எது ப்ராடக்ட் ஓகேவா எது கூடுதல் எது பெருக்கல் பலன் கொடுத்துருக்க வேல்யூல கரெக்டா
இந்த x அப்படியே போட்டுக்கலாம் பிளஸ் இங்கேயும் டூ இருக்கு அப்போ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபைனலாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த டூ எங்கே போச்சு அப்படின்னா இங்க மல்டிப்ளைல இருக்க டூ இந்த பக்கம் சாரி இங்க டிவிஷன்ல இருக்க டூ இந்த பக்கமா போனா மல்டிபிளிகேஷன் ஜீரோ இன்டூ டூ ஜீரோ இன்டூ டூ ஜீரோ தான் சோ அதனால ஜீரோன்னு போட்டாச்சு ஓகே எல்சியம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்து அந்த பக்கம் கொண்டு போகணும் நெக்ஸ்ட் இருக்க சம்மும் பாத்தீங்கன்னா தேர்டும் வந்து சேம் இதே ப்ரொசீஜர் தான் இப்ப தேர்ட் சம் பாருங்க அதே மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன போடணும் நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது முடிஞ்சிருச்சு இதுல வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இது போடணுமா மூலங்களின் கூடுதல் சம் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ் அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இது வந்து மைனஸ் கொஷின்லே வந்து இங்கே மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் என்ன இருக்கீங்க மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த சிம்பிள்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் எக்ஸ் அடுத்து பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப எல்சியம் எடுக்கலாமா நம்ம இப்ப எல்சியம் நல்லா கவனிக்கணும் இங்க ஃபைவ் இருக்கு இங்க டூ இருக்கு இங்க சேமா இருந்துச்சு சோ நம்ம காமனா டூ எடுத்துட்டோம் இங்க என்ன பண்ணிடலாம் இதுல எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அப்ப ஃபைவ் டூ சார் டென் இங்க பாருங்க இங்க டென் இருக்கா கீழே எதுவுமே இல்ல அப்ப இந்த டென் அப்படியே மேல மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது இப்ப இங்க ஃபைவ் இருக்கா இத டென் ஆக்குறதுக்கு இங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம இத டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா இங்க டென் வந்துருமா அப்ப அந்த டூவை மேல மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்க ஆல்ரெடி த்ரீ இருக்கு அப்ப த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அடுத்து இங்க இப்ப டென் வரணும் எனக்கு அப்ப இங்க என்ன பண்ணலாம் நான் இதை ஃபைவ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு டென் வந்துருமா அந்த ஃபைவை மேல மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்ப ஒன் இன்டு ஃபைவ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ இப்ப இந்த டென் இங்க போச்சுன்னா மல்டிப்ளை அப்ப ஜீரோ இன்டு டென் வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு மாறிடும் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ஒரு ஈக்குவேஷனா ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூலங்களின் கூடுதல் மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதுதான் ப்ரொசீஜர் மூணு டைப்ல வந்து சம் கொடுத்துருந்தாங்க அதை சால்வ் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ரெண்டு ஆறு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாருங்க இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க அதுல இருந்து நீங்க வந்து மூலங்களின் கூடுதல் மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் கண்டுபிடிக்கணும் அதே இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா சம் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ் சாரி சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இது ரெண்டும் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஆக்சுவலா நான் வந்து முன்னாடி போட்ட வீடியோலயே வந்து இதை சொல்லியிருக்கணும் மூலங்களின் கூடுதல் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அதாவது சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம்ல இத வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும்ல அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றது தான் வந்து இப்போ நம்ம முன்னாடி வீடியோலயே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் இப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா இதை வந்து ஒன்னு வந்து ஆல்பா ஒன்னு வந்து பீட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சோ இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றது தான் மூலங்களின் கூடுதல் சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு இப்ப இந்த சம்ல நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் பி பை ஏ ஓகே அடுத்து இதையே வந்து மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் இப்படின்னு கேட்டா இதை வந்து ஆல்பா பீட்டா மல்டிபிளிகேஷன் இங்க அடிஷன் அதனால பிளஸ் சிம்பிள் போட்டோம் இங்க மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணா அதுக்கு சி பை ஏ இது ஒரு ஃபார்முலா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சுதான் நம்ம இந்த சம் ஃபுல்லா போட போறோம் இதை வந்து நான் ஆக்சுவலா போன வீடியோல சொல்லியிருக்கணும் அந்த இடத்துல சொல்ல மறந்துட்டேன் சோ இங்க இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் நமக்கு ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ஈக்வல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ஆல்பா பீட்டா ஈக்வல் டு சி பை ஏ இது வந்து மூலங்களின் கூடுதல் இது மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் ஓகே சோ இப்ப வந்து நம்ம கொஸ்டின் எழுதிட்டு சம் போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சோ இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதியாச்சு ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருபடி சமன்பாடு இங்க ஏ ஈக்குவல் டு எடுத்து எழுதலாமா ஏ ஈக்குவல் டு இங்க எக்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு எதுவுமே
So minus b by a equal to minus. In the formula, there is the minus. And the thing is b is 8 by a is equal to 1. So final alpha plus beta equal to what is equal to minus 8. Okay. Now, alpha beta can be done. That is the formula na? c by a. Now, c is minus 65 by a equal to 1. Apo, alpha beta equal to minus 65. This is the So, we have an equation. Kudu na, a, b, c is the first. That is the second. Vandu, alpha plus beta equal to minus b by a in the formula. La, this is the same thing. Alpha beta equal to C by A. This is the formula. This is the same thing. 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 So, this is the same thing. We will see the same thing. It is very easy. Tha. So, now we will see the second question. So, now we will see the second question. First, a, b, c. a equal to 2. First, inge. Inge enna x square is 2. That is b equal to inge. 5. c equal to 7. First, we will see the second question. Alpha plus beta equal to minus b by a. Apa, minus 5 by a equal to 2. That is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. அடுத்து alpha beta equal to c by a இப்பப் பருங்க c இருக்கிறேடத்தில் என்ன போட்டுக்கலானா 7 a இருக்கிறேடத்தில் 2 7 by 2 முனிச்சி போச்சு next இப்பு third sum பருங்க இதைதான் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கவனிக்கினும் இப்பு இங்க வந்து k k power 2 k power 3 இல்லாம் குடுத்திருக்காங்க இப்பு இந்தரத்தில் நம்ம confusedய so, now we have a equal to a equal to x square. Then, we have k. Adhuthu, b equal to x square. Then, we minus k square. c equal to the full constant minus 2k power 3. Okay? Purinjircha. That's it. This is the same thing. Substitute the same thing. First, alpha plus beta equal to minus b by a. Va. இப்பு பருங்க, minus, b இருக்கிறேடத்தில் என்ன போட்டுக்கலாம், minus k square. நல்ல கவனிக்கினும், இந்த minus வந்து formulaல் இருக்கிற minus, இப்பு b இருக்கிறேடத்தில் என்ன, minus k square நிருக்கு, okay, அப்பு minus k square. by, அடுத்து, a இருக்கிறா, அப்பு a இருக்கிறேடத்தில் k. இப்பு பருங்க, minus into minus plus side, k square by k, இங்க K square இருக்கு, இங்க K இருக்கு. அப்பு இது cancel ஐடிச்சினா, நாம்க்கு இங்க ஒரே ஒரு K மட்டும் தான் இருக்கும். So, alpha plus beta equal to K. Okay, அடுத்து, alpha into beta equal to C by A வா. இப்பு C இருக்கிறேடத்தில் என்ன இருக்கு நமக்கு, minus 2K power 3. By A இருக்கிறேடத்தில் K. இப்பு என்னாகும்னா, minus 2K square, alpha beta equal to, எப்படி? இங்க K power 3 இருக்கு, இங்க K இருக்கு. சோ இது cancel ஆனா, இந்த எடுத்தில K square வந்தும். முடிந்து போச்சு. Example sums 2 மே வந்து explain பண்டேன். எல்லாரும் வந்து example sums சொல்லுங்க, சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. சோ எந்தலோக்கு சொல்ல முடியுமோ, அந்தலோக்கு faster சொல்லுகிறேன். இப்ப இந்த example முடிந்து இது புருந்துதான் அப்படினா மரக்காம வீடியாவு லைக் பண்ணுங்க உங்கள் பிரண்சுக்கும் சார் பண்ணுங்க சானலியும் சப்ஸ்கரைப் பண்ணிக்கோங்க Thank you Infinite Map Channel பாருங்க, லைக் பண்ணுங்க, சார் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்க Thank you